Susanna Elzebi Sonnekes, geboren 25 juni 1883, oorlede 5 juni 1901. Zij was dodelijk gewond door de Engelsen in een gevecht op Klipkop op 14 juni 1901. Haar jong en zoet leven is geneem door de Engelsen voor die vrijheid van haar dan met in ek staan boerenvolk was sy geskiet. Soos ek in die boekie geskryf het stem van die profeet, ek wil nie graag praat oor die toekomst nie, want dis moeilikheid wat vir ons voorlee. Daar wacht vir ons een baie moeilike tyd en ons sal dit net oorleef as ons die Heere aan ons sê het. Anders ter, dan weet ek nie. Want soos oom Niklas, maar soos ek gesê het, oom Niklas het gesê, die Heere is bereid om sy deel van ons volk te doen. Maar hy verwacht van ons iets terug, en dis om een geloofige volk te wees. Dit is baie waar. Dit het hy gesê, oom Boy het baie van my dit gesê. Ek het een verdeelde volk gesê. Twee houten, een met penne en een met gade. Die rooi kielhouwer gaan oor hulle. Die penne steek in die gade en die twee houten voeg so goed dat gemees die nate kan sien. Ons volk het bitter gelei in die jare wat achterlei. En daar die leiding is nog nie verbeid. visioen oor die toekomst van die Afrikaner volk, want twee spalt in Afrikaner gelederen voel tot vandag toe nog hoogte. Maar wie was hierdie man met die visioene? Nagenoeg 700 is opgeteken. Die enigste profeet, wat nie net in die Zuid-Afrikaanse parlement bespreek is nie, maar ook die Britse parlement, was genoodzaak om al oore uit te leen vir sy professeer. Sy verhaal begin met sy geboorte in 1864 op die plaas Rietkuil in die distrik Ottosdal. Nikolaas Pieter Janse van Rensburg. Oom Niklaas, of Siener van Rensburg, soos hy aan baie bekend was. Kijk, daar is geen twyfel aan dat die Siener absoluut een gelovige mens was. Hy het net sy bybel gelees en volgens sy hele leven was die een uitstaande eigenskap sy geloof. Het glad nie geweer gedra nie, so erg so, dat toe die rebelle in Suidwest elke een gouwe pond kry, het hy nie een gekry nie, want sy naam was nie op die lijst van die rebelle nie. Hy het gesê, hy sien, hy kry sy geel perske eers in Johannesburg. Die mense kom daar in hulle, kom in die opa toe in hulle. Toe begint my tang nie dit afskrywe van 1916 af, sy eers begint skryf. En hier om Kernels, om Kernels van Nieuwenhuis, hy was, hy was een milie van generaal La Rai. En hy het altyd by oma, by opa het kom haal. En dan skryf hy dit af. Al die visioene wat dier sy dochter Anna opgeteken is, word vandag by die museum op Lichtenburg bewaar, nadat dit door die familie geskenk is. Talle van hierdie gezichte het sien er ook aan sy vriend Boy Moesman vertel en ook verklarings vir sommige gegee. Kijk, my pa was iemand wat baie intensief belang gestel het in landsake. Hy het gestudeer op Stellenbosch, hy het gekom om te kom rebeleer. En as gevolg van generaal de la Rai wat sy oom was, sy verhouding met die siener, het my pa ook baie belang gestel. Trouwens, my pa was seker later, vond hy die grootste woesemvriend van die siener. Meneer Boy Moesman was een groot vriend van siener gewees. En ek geloo dat siener toch met hom sou gesels het oor sy visioene. Ek geloo vooral waar meneer Moesman schijnbare vertrouweling van hom was. 
Oom Niklaas het baie van sy profesie in symbolische beelde gesien. Baie daarvan het hy self ook nie verstaan nie. Ander het hy weer verduidelik. Die selfde symbool het die selfde betekenis behou, dwars dier sy leven. Soos by voorbeeld, wat kan ek noem? Die, uh, die ekonomie, die, die geelperske in Suidwes, die ekonomie, ons ook ekonomie wat tot niet gaan, het gesê die geelperske boom, productieve boom, wat is Cypressboom. Aan my pa het hy gesê, dat ons, ek, ons geldstelsel sal so min werk word, dat jy jou huis daarmee kan uitplak. Nagenoeg het duizend symbole verskyn in oom Niklaas' gezichte. Sommige van hierdie visioene is nog nie eens verklaar nie. Maar Siener van Rijnsburgse visioen oor die Swart 15 en die dood van generaal Koos de la Rey sou om onteenseglik as profeet in ons geschiedenis vestig.
Dus nou, middel maart 2017. Voor so baie jare was daar so dikwels geskryf en gepraat oor Siener van Rensburg, die boereprofeet. Maar ik denk baie van ons mensen het nie geweet dat hij een boezemvriend gehad het met die naam van Boy Moesman nie. Boy het op een plaas geblei met die naam van Langlaagte in die Amalia en Vryburg district. Hij was geboren op die 22 oktober 1885 en het vanaf Langlaagte te paard 160 kilometer of in die oudtaal 100 mijl gerei om al die visioene wat Siener van Rensburg gesien het neer te skryf. Boy Moesman was ook getrouwd met Cornelia Haasbroek en zij was geboren op die 28 januari 1895. Die Siener het die belang van die optekening van zijn visioene soos volg verduidelik. Ek sien daar kom een tijd dat die wereld omgeploeg is. Dinge is dier mekaar gewoonlik oorlog. Dan sien ek oor die omgeploegde grond le een slang. Ik zie niet zijn kop, ook niet zijn sterk. Nee, te zien ik mijn dochter Anna zitten schrijf. Te weet ik, als die wereldomstandigheden zelfs in die kerk zo so dier mekaar is, dan zal hij eens zien, koos hij het zo so gezien. En natuurlijk, die andere een zal weer zien, nee, maar koos hij het niet zo so gezien, nie, maar zo so gezien. Dus moest Anna die visioene vanaf 1916 neerschrijf tot en met Sienerse dood. Haar optekeningen neem middel augustus 1916 in aanvang en strek tot die medicinerse dood in 1926 bijkans 400 visioene. Sy dit opgeteken in de vorm van Hollandse Afrikaans. Die spelling is fonetisch en soms moeilijk verstaanbaar. Soms is van die visioene twee keer aangeteken met geringe verschillen tussen die weergaves. Die visioene wat Anna van Moesman neergeskryf het, het sy na haar vaderse dood aan Moesman oorhandig met die woorde. As oom boy, jou boek uitgee oor my paase voorstellings. Ek wil niks sê nie, ek wil niks sê vir die aantekeningen. Net as daar geld oor is, dan bou oom boy vir my pa op sy graf een klein monument. Publikatie van die werk is als gevolg van meningsverskille tussen die Moesmans en die Van Rensburg nooit geskryf nie, of nooit in boekvorm gesit nie. Publikatie van die werk is als gevolg van meningsverskille oor beweerde kopierrecht en politieke strijdpunten op die lange baan geskyf. Voor een geruime tijd is aanvaar dat die handgeskrewe visioenbundel wat in die hervormde kerkarchief in Pretoria bewaar wordt, Anna se weergave is. Later het het aan die licht gekom, dat die oorspronkelijke oefeningboeken, waarin sy dit aangeteken het, in die Lichtenburg Museum bewaar wordt. Ek glo dit was daar in die museum, maar ik moet vir u sê, wanneer u nou bezoek aflee by die Lichtenburgse Museum, is dit om van te ween. Voor in die handgeskrewe oefeningboeken, het Anna op 26 juni 1978 onder die adres Rietkeil 22 een aantekening gemaakt. Sy daar geskryf, vriende, dit is die boek wat ek opgeskryf het als pa vertel. Jammer dat het so stikkend is, maar dit is van uitleen. Dankie sy dochter Anna Bademors. Anna sy optekeninge het vijf boeken bevat. Zij het hierdie boeken gerandskik en hier is die datums wanneer hierdie boeken geskryf is. Vanaf die 15 augustus tot die 3 september 1918 het sy daar meer begin tot en met 17 augustus 1922 tot mei 1925. Die laatste deel is in 1920 geskryf. Dit is gewone schooloefeningboeken wat als gevolg van herhaaldelijke hantering baie verwering toon. Die afschriften en die hervormde kerkarchief is ook baie hanteer. Anna het op verzoek van belangstellendes 
afschriften van haar bundels gemaakt. Bijvoorbeeld voor haar broer Kali en Boy Musman. Een kopie van die visioene is ook bij Dani Erasmus van Senekal gemaakt. Op hulle beurt het belangstellende is weer afschriften van die afschriften gemaakt en zodoende so het de hele aantal weergaves in omloop gekomen. Benevens Nieuwenhuisen in Anna was dit bij uitstek Della Rijse sisterkind Boy Moesman, wat oor meer dan 20 jaar heen en weer die Sienerse visioene op zijn plaats gaan schrijven. Niet net het hij die middel van Della Rij heel wat inlichting oor die visioene bekom nie, hy het ook die rebelle tog na Duitswees saam met die Siener meegemaak. Bij afloop van die rebellie het Moesman bij Thijs zelfs vanaf die plaats lang laagte, precies 100 mijl, so wat 160 kilometer vanaf Rietkuil, minstens één keer per week te perk die Siener op Rietkuil besoek, om eerste hands te verneem wat hij gezien het en wat die betekenis daarvan is. Moesman het vrijwillig die taak op zijn schouwers geneem om oor die correctheid van die visioenis inhoud en die integriteit van die verklaring daarvan te maken. Niet het het hy moeite gedoen om Anna sy optekeningen oor te skryf nie, hy het ook in talle gesprekke met die siener eersterhands verneem van die visioene seder die Anglobore oorlog en die verklarings daarvoor uit die sienerse mond neergeskryf. Na die sienerse dood in 1926 het Moesman die grootste kenner van die visioene en die betekenis daarvan geword. Van tijd tot tijd is hij dier belangstellende besoek om duidelijkheid oor die inhoud en betekenis daarvan te krijgen. Vooral in die omstuimige tijd voor en tijdens die Tweede Wereldoorlog was Moesman een belangrijke bron van inlichting oor die visioene. Van wie die noodmaatregels wat op politieke bijeenkomsten van toepassing was, is gesprekken dier en met leren van die Osaba brandbaar oor die siener en sy visioene in die geheim gevoer. Vir so geleentheid het Moesman vanaf Vrijburg naar Bloemfontein gereis om een groep studenten wat meer daar wil weet toe te spreken. Daar wordt verteld dat die lucht en die vertrek is verdof, komberse is voor die vensters gaan en wachten is bij die vertrek geplaatst voor Moesman die boeken met die visioene uitgehaald het en die studenten daar wordt toegesprek het. Bewondering voor die siener en belangstelling in zijn gezichten het niet na sy dood afgeneem nie. Telkens wanneer die boerenvol krisisse beleef het of wanneer nationale nood gedreig het, het die herinnering aan Sieners geestelijke leiding in die geheer herleef. Soos bijvoorbeeld het die boerenvolk zijn politieke verdeeldheid voor en tijdens die Tweede Wereldoorlog daartoe geleid dat alle Afrikaners meer inlichting oor die Sienerse inzichten wil krijgen. Zijn mededelings is op sensationele wijze wijd en zijd verkondig en op allerlei opspraakwekkende wijzes uitgeleid. Ook die pers het vrijelijk aan die debatten oor die Siener en sy visioene deelgeneem. Die politieke wending van 1994 het mensen weer naar die pen laat grijp en die Siener het binnen die bestek van enkele jaren weer een huishoudelijke naam in gesprekken oor die boerenvolkse toekomst geword. Speculatieve en verdraaide weergaves van wat die Siener gesou gesê het, was weer soos tijdens die Tweede Wereldoorlog aan die orde van die dag. Onaccurate weergaves daarvan het daartoe geleid dat verdigsels in feite sodanig vermeng geraak het, dat het in meeste gevallen onmoendlik geword het om tussen die waarheid en die verdigsel te onderscheiden. Soos tijdens die rebellie en direct daarna is die historische feite die er onaccurate bespreken die lotgevallen van die visioenbundels wat Anna opgeteken het, lees op zichzelf soos fiksie. Anders als diegene wat slechts een tijdelijke belangstelling in die visioene openbaar het, was daar ook diegene wat de levenslange studie daarvan gemaakt het. En so persoon was Boy Moesman. Die persoon wat die meeste in die verband gedoen het, was juist L.E.L. Moesman. 
beter bekend als Boy Moesman van Freiburg. Daar benevens het hij een verstommende volume correspondentie gehandhaaf. Die vriendschap wat hij met die siener tijdens die epische rebelle toch naar Duitsvees gesmeed, het hij tot en met die sienerse dood in 1926 onderhou. Zijn nieuwe contact met die siener wat om toegang verleen het tot de kostbare schat eerstehandse inlichting, was vir min ander beskore. Nie net het hy verklarings van die visioene uit sienerse mond geverneem nie, hy het die siener so goed geken, dat hij diepte kennis verwerf het van die sienerse denkwijze en die symboliek wat sy joene deerspek. Ook uit de ander bron het Moesman waardevolle inlichting ontvang van niemand minder as Delarai nie. Moesman sy moeder was generaal Delarai sy sister. Sy vader, L. E. L. Moesman, was ook een vriend van Siener. Hier die nieuwe band die daartoe bijgedra dat Moesman vertrouwelijke inlichting kon invind wat niet algemeen bekend was nie. Afgezien van Moesman sy persoonlijke band met die Siener en sy toegeweide pogings om die geestelijke nalatenskap van die Siener levend te hou, het hy gemeen die visioene sal vir die boerenvolk as geheel van belang wees. In 1949 skryf Moesman bijvoorbeeld, ek gee nie omdat de mens roman skrywe om geld te maak nie, maar dan in een verband met so'n belangrike volkszaak en voor al die voorspellings van die siener wat van een hoer hand kom om ons volk in die donker daar voor te lig en in geloof te inspireer. In 1949 skryf Moesman bijvoorbeeld, hy gee nie om een mens skryf romanse nie, maar een mens moet absoluut seker wees van jou feite, want die voorspellings van Siener kom van een hoer hand om ons volk in die donker daar voor te lig en in geloof te inspireer. Uit correspondentie tussen Moesman en Anna blijkt dit dat die Sienerse kinders aanvankelijk nie geneer was om een afskrif van die visioene van Moesman te laat maak nie. Die Sienerse sien Niklaas, beter bekend as Kalli van Rensburg, was nie daar meer gediend nie, omdat daar sprake was dat die rechte om die sienerse visioene te publiseer aan een ander persoon verleen is. Daar was ook een ander rede, politieke verskille tussen Kalli en Moesman. Tijdens die Tweede Wereldoorlog het Kalli tegen alle verwachtinge in by die Unie Weermag aangesluit. En dit was nou die Weermag van Jan Smits, die boerenverraaie. Voor een vierige nationalist soos Moesman was dit eens te veel, omdat dit nie gereim het met die sienerse politieke sentimente. As gevolg daarvan, die siener zwaar onder generaal Smitse imperialistische politiek deurgeloop. Moesman was immers een oud rebel, wat teen Bota en Smitse politieke standpunt in opstand gekom het, en hy het Kallise aansluiting by die Unie Weermag as een skending van sienerse nagedachtenis as volksman beskou. Gevolglik kon Moesman nie verder met sy boek nie. Kalli het by die Unie Weermag aangesluit omdat daar sprake was dat hy een besonderse geskikte kandidaat vir internering dier die Smits regering was. Die sienerse sentimente Jens Smits was immers wel bekend en daar was die moendlikheid dat sy visioene die boerenvolkse republikeinse strewe kon dat opvlam tydens die spanningsvolle tyd in die aanloop tot en met die Tweede Wereldoorlog. In 1939 het Moesman een brief aan Kalli geskryf waarin hy om daarop wees dat hy tydens die siekte van Siener sy vrou Annie op Rietkuil was en daar geld vir haar gelaat het so dat Anna vir hom een afskrif van die visioene kon maak. Hy wou voorts van Kalli weet in hoeverre daar aan die versoek voldoen is. In die selfde brief vraag Moesman vir Kalli of hy vertrouwd is met Nieuwenhuisen sy is hy een smelter of is hy een nationalist? Moesman het gesê, dat siener ons sal verkwalik, as hy nie hulle waarski, teenoor wat bezig is om te gebeur nie. Dan skryf Moesman aan Kalli, by weet jylle aangesluit, by die vijand van die boerenvolk? Dit kan nou nie help, of jou oog wit is of nie. Ek vertrou, ek sal jou oorrede paal weer ontmoet, en as ek nie betrouwbaar was nie, sou hy nooit met my gepraat het oor die visioene wat hy gesien het nie. Hy sal my vermaan het en gesê het, 
waarom het jij niet met mijn kinders gepraat en hulle recht gehelp nie? In die brief laat moes men vir Kalli duidelijk verstaan, sy vermanende woorde is goed bedoel. Niklaas, een vriend, ik bedoel niet die minste kwaad bij mijn brief, maar die Heer weet ik wil mijn plicht in waar heel nakom en jou vader zijn reputatie handhaaf en zijn kinders dit waardig laat leef. En Kalli het een sterk bewoorde brief van Moesman teruggeskryf waarin hij zelf verklaar het dat hij wou aanvankelijk niet terugskryf nie, maar hij sien dat Moesman niet ophou met zijn correspondentie. Oor Nieuwenhuisen zijn politieke standpunten het Kalli bijgevoeg. Oom boy, jy vraag my of ik al uitgevind het waar kaptein Cornelius Nieuwenhuisen staan. Hij kan staan waar hij wil en ik het aan oom gesê ek wil van hom die gezegde gekry het wat hij niet tronk zou afgeskryf het. Ten slotte meld Kalli, hy sien moesmin gaan met mevrouw generaal de wet oor die sienerse visioene praat. Maar, mijn boy, daar is geen sprake van één afskrif nie. Want één persoon het die boek kom om hom te laat druk en hij het die kopierecht. Kort daarna skryf Anna een brief van Moesman waarin sy haar by haar broer Kalli skaar. Kijk boy, ik heb niet die brief aan Kim geschreven, wat hij heet niet van mijn boeken niet, maar ik sta achter Niklaas oor mijn boeken. Anna wijst ook daarop dat daar verdeeldheid in die familie is, oor verschillende politieke standpunten en waarschijnlijk oor Kalliese aansluiting bij die Unie weer mag. En dan ten tweede ter wille van die familie zijn onaangenaamheid, want ons is verdeel. In boy, zoals je mijn pa gekend het, was hij niet vertoest niet. Uit die brief blijkt het voort dat ene dokter Maarten van plan was om die visioene in druk te laten verschijnen, net so te laten druk als wat het geschreven is. Intussen het het onder Haie Dreyer van Senekalse aandag gekom dat kopierrecht op die visioene na bewering reeds afgestaan is en dat Anna die weergave daarvan niet meer in haar besit het nie. In een brief aan Anna schrijft hij oor sy kommer in hierdie verband. Die moeilijke onzekere tijden wat voor die boerenvolk voorlee, noop om om op te merken. Ik reken dat die tans alles in die vermoeid doen om dit in die handen te krijgen. Die moeilijkheid is tans niet meer van ver af niet. En dit kan dalk in die storm zo so verloren raak dat het nooit weer gevind zou worden. Dat zal niet net voor je verlies wees nie, maar voor die boerenvolk als geheel. Op 27 december 1939 schrijft Dreyer nog een brief van Anna, waarin het blijkt dat zij nog niet die bundel visioene terug ontvangen het nie. Uit de vorige brief blijkt dit dat die boeken weer in Anna's bezit is en dat Dani Erasmus van Senekal dit wel raadpleeg. In een latere brief schrijft Dreyer die visioenbundel is aan Anna teruggestuur en hij voegt bij. En hier die donkere tijde is die informatie daarin bevat voor een mens onuitsprekelijk veel werk. Uit GHA en Koetseese mond moest Moesman verneem die sienerse kinders het die rechten om die boek uit te gee aan Koetsee gegeen. Koetsee skryf aan Moesman, Ek is blij om te zien dat daar meer boeren is wat oom Niklaas als een volksman en een godsman beskou en voel dat zijn levensgeschiedenis en voorspellings heilige schatten is wat ten boek gestel moet word. Ik voel jammer dat ik hier in die wielen moet rijden, maar ons is aan diezelfde taak bezig. Hier die taak, of liever eet, is dier die bestaande familie leren opgeleid en ik is reeds voor die laatste aantal jaren bezig om daaraan te werken. Die oudste zin van Oom Niklaas, wat nog leven, is een zwaar van mij en hoewel ik op Dolstrum school hou, blijf bij mijn ouders, waar ik opgegroeid het, een paar mijl van die oude familie plaas van Sienersen af. Persoonlijk heet ik al die informatie wat hulle ingewin en beskik ek oor die boeken waarin sy voorspellings opgeschreven is. Hulle is baie werk. Ik voel dus om u daaraan te herinner dat u niet toegelaat zal worden om die werk te publiceren zonder die goedkeuring van die familie van Reinsburg wat onder omstandigheden niet nie gegees sal word nie. Ik is baie jammer als het een geval is dat ons mekaar in die wielen moet rijden, maar je moet eerst zeker maken of je die recht daartoe verleend zou worden. Die familie werkt samen met mij en ik kan niet op hierdie stadium toestemming krijgen. Nie. Zonder hulle medewerking kan je werk ook nooit volledig wees nie. 
Laat mij echter van die hoor, Misschien kan onze basis van een overeenkomst tref en een oplossing vind. Nou, ek kan my verseker, of ek kan myself ook inding, hoe te leergesteld boy Moesman was, na hy vir soveel kere te perd na Sine van Hensburg gerei het. En ook as gevolg van mense se politieke verskille, is hierdie boek en die visioene van Sine van Hensburg nooit in boekvorm gesit nie. Moesman kon nie sy teleerstelling verberg, dat die visioene bundels dier persoene met sapneigings gepubliseer sou word nie. In een brief van die transvaler, die moesmen subtiel aan, dat die boek wat uit koetseese pen sou verskyn verkeerde invloed kan bevat. Laat my toe om die lezers van die transvaler te waarskiet in boeken oorsiener. Ek weet van die hele pa. Van die skrywers het partij my gevra om vir hulle besonderhede te gee vir hulle boek. Ek is gewillig, maar nou wil mense geld daarmee maak. Iemand het my ook in kennis gestel dat ek nie een boek mag skryf nie, want hy is al jare bezig met so'n boek. Hy kry sy gegevens van die sienerse seens. Hy het die kopierecht op die voorspellings. Dreier het onder die indruk verkeerd dat kopierecht vir die publikasie van die visioene aan die ene meneer Koertse van Dulstroom afgestaan is. En bijgevoeg, hy kan nie gloe die boek met die visioene is in generaal Kemse besit nie. Sy inlichting was echter deels correct, want reeds op 18 april 1939 skryf G.H. en Koetsee vanaf Dulstroom aan Moesman dat hy die kopierecht op die visioene besit en dat het dier die familielede van die siener aan hom oorgedra is. Voorts het Koetsee sy navorsing so ver vastgestel kan word nooit in gepubliceerde vorm verskyn nie. Dit is ook onwaarschijnlijk dat sy navorsingsresultate onder die naam van Syvrand Bota in die boek Profeet en die Krijgsman verskyn het. Omdat die sieners en naasbestaanders dan van die skrywers en ware identiteit bewus sou geraak het. Omdat Anna Badenors genader is om een boek oor siener te skryf en Koetsee dier Kalli gehelp is om een boek saam te stel, het een spanningsvolle situasie ontstaan wat tot gevolg gehad het dat Moesman nooit die waardevolle inlichting daaroor, waarover hy beskik, te boek gestel het nie, alhoewel hy redelijk ver met die voorbereiding van so'n boek was. Die boek wat Boy Moesman sou geskrywe het, sou uit en uit die waarheid gewees het, net soos wat Siener van Rensburg sy visioene aan hom oor gedraad. Hy sê as volg, ons besit genoeg kennis van oom Nikolaas' dinge, om een dik boek van te skrywe. Genoemde kennis het ons self opgedoen en is der halwe privaat eiendom. Oom Nikolaas was benevens een godsman, uitsluitlik een volksman. Sy morele nalatenskap is der halwe volks eiendom. Sy gezichte het oorzakelijk gegaan oor staatkundige aangeleendhede wat soe publikasie van geskiekundige aard sal maak en der halwe publieke eiendom is. Oom Nikolaas het my gedierende sy leeftijd persoonlijk gevra en opdracht gegee om my boek te skryf van al sy gezichte, waaran ek thans wens om te voldoen. Aantekeninge dier sy dochter gemaakt is ook in my besit, sonder voorbehoud van auteursrecht. Genoemde aantekeninge sal maar een klein deelkie van die geheel uitmaak. Die aantekeninge word alleen ingevoeg terwille van die volheid van sy visioene. Vir Moesman moes die struikelblokke in die weg van sy beoogde publikasie een groot frustratie gewees het, omdat hy herhaaldelik en dier talle persoene versoek is om een boek oor sienerse visioene te publiseer. In een van talle soortgelijke briewe versoek P.H. Hatting op die 3e mei 1941. Ek volg nog altyd jou persartikels met groot belangstelling. Vir alles ek by ontjuist dier het ten opzichte van oom Nikolaas geweerspreek word. Ons kan nie toelaat dat die sienerse geskiedenis foutief aan die nageslag oorgehandig word nie. Vervolgens doen ek een beroep op u, meneer Moesman, maar jy sal besef dat persartikels vir die geskiedenis verloore kan raak of nie raak gesien word nie. Daarom wil ek een beroep op jou maak om die feite vooral so verre dit 1914 betreft de boekstaaf. Ek verkeer onder die indruk dat niemand dit beter as jy kan doen nie. 
SF Geldenhuis skryf ook in 1941 aan Moesman, die Bijbelse voorbeeld van Daniel moet Moesman motiveer om die voorgenoemde boek oor Siener te laat verskyn. Geldenhuis voeg bij. Ek glo dat die Heer weer een verlossing kan teweeg bring, so wonderlik soos by die Roosie, en dat hy uitsien na die publikatie van Moesmanse boek. Van wie die onzekere tye vir die boerenvolk tydens die 40er jare van die vorige eeuw, is Moesman uit alle oorde lastig geval vir die inlichting oor die donker tye waarin die boerenvolk hulle tydens die Tweede Wereldoorlog bevind het. In 1941 skryf H.T. Prinsloo, een ontroerende brief waarin hy vraag Moesman moet die sieners voorspellings aan hom stuur. Hy skryf ook, Dit is my begeerte en wens, om dit vir myself te lees en te hou en te waardeer, want ek beskou dit as in vroege jare ons jimmelse vader, sekere profete, soos in ons bybel voorkom, die verstand en weisheid gegee het om voorspellings te maak. En dat ons jimmelse vader sulks aan oom Nikolaas gegeet, vir ons en vir die boerenvolk. Moesman skryf in hierdie tyd die brief aan die Transvaler, waarin hy te kennen gee, dat hy kritiek op sy brandse boek lever. Hy voeg by, dat vanuit hy die foute en botaase boek gesien het en aan die licht gebring het, hy talle briewe van oral ontvang het, waarin die besonderhede van sieners en visioene gevra word. Die boek wat hy in die vooruitse gestel het, was reeds in een gevorderde stadium van beplanning en sou uit drie afdelings bestaan het, wat sienerse hele lewe sou dek. In 1949 skryf Moesman een brief aan MS van Tonner, waarin hy die drie afdelings van die boek soos volg aan die. Nou, terwyl dit nou dringend nodig is, dat ek die deel wat handel oor die rebellie eerst te publiseer, wil ek die boek in drie dele verdeel. Hy verduidelik, deel 1 van die boek sal handel oor al die gezichte en voorspellings van die driejarige oorlog. Deel 2 oor die rebellie en die nasleep, dan die toekomstige dinge soos wat het nou gebeur en die toekomst tot die een waar ons weer vry sal wees. En deel 3 sal wees die boek van die titel Uit die volk vir die volk. Een verdere bron van frustratie vir Moesman was die feit dat generaal Kemp en anderse werke waarover daar oor Siener van Reinsburg geskryf was, onakkeraad was. Volgens Moesman, wat die rebelle toch na Duitwes saam met Kemp meegemaak het, was Kempse boek, die pad van die veroveraar, dier spek met onwaarhede. In een brief aan C.J. Borman meld Moesman, indien het nie vir Kempse leens was nie, kon alle boere van al die gebeure in die toekomst weet. Ek koop Kemse boek nie, omdat ek in die boek nie belangstel nie, maar met Kemse boek wil ek sy leens bestrui. In die volgende brief aan Borman skryf Moesman, nou is my plan om daarmee na die vaderlandkorant te gaan en te vraag wat het my sal kos om 30 of 50 boekies te druk. Ooreenkomstig ons ooreenkomst, weet ek wat elke boekie sal kos en kan ek hulle uitsteer na vriende wat ek self weet hulle sal koop en dan vraag ek hulle met hulle vriende vraag om hulle naam en geld te steer. Dan volg die tweede en die derde deel en dan publiseer ek my hele boek wat die Transvaler en die Volksblad nie wil druk omdat juist generaal Kemse boek die toch te veel leens is. Die stikkie geskiedenis is net so belangrik in ons volkse geskiedenis as die plechtige gelofte by Danskraal. Voor al die boek Profeet en die Kruisman dier die ene Saibrand Bota het weid aanstoot gegee en leeses te leergestel gelaat. In maart skryf een onbekende auteur aan Moesman. Ek het met groot belangstelling die brief in die Transvaler gelees, maar die sogenaamde feite van die skryver van die boekie Profeet en die Kruisman betoos. Ek het die boekie gekoop net voordat ek die brief in die Transvaler gelees het en ek kan dus begryp ek is te leergestel daarin. Ook uit die sienerse familiekring het het kritiek teen Botha'se boek nie uitgeblei nie. Ongeveer 1942 skryf die sienerse skoonseen Rudolf Poetsee aan Moesman van sy ontsteltenis oor Botha'se boek. 
Wel in die eerste instantie wil ik jou bedank voor die kritiek uitgeoefen oor die boek wat oor my oorlede opa Siener geskryf is. Ek het die kritiek gelees nog voordat ek die boek gekry het. Wel ek was so boos om te sien wat daarin geskryf staan. Ek glo die persoon wat die boek geskryf het, glo ek weet nie die minste waar oor hy skryf nie. Die verskille tussen Moesman en Kalli het Moesman echter nie verhinder om weit en seit en dagblaie en tydskrifte bepaalde onakkeraadhede uit te wees en rechtstellings oor Siener te maak nie. Moesman het vooral die sympathieke Afrikaner pers talle berichte en artikels daarop gewees dat Sienerse visioene dier ander baie versichtig gehanteer moet word en dat het nie die waarheid is nie. Vooral die transvaler, die burger en die volksblad het gewilliglik ruimte aan Moesmanse meedelings afgestaan. Die tydskrifte, die dappere boodskapper en die Ossewa brandwag het ook gretiglik Moesmanse artikels geplaas. Ook uit ander oorde was daar groot belangstelling in Sienerse gezichte. Die skryver Henny Heinen het in die 50er jare van die 20ste eeuw twee snel skrifskrywers vir een onderhoud na Moesman geneem om seker te maak, Heinen kry die belangrike inlichting met die oog om een artikel te plaas. So dat niks wat Moesman gesê het, nie neergeskryf is nie. Voorts het Moesman, soos reeds aangeduie, groepe en vergaderings toegespreek, Voor, tijdens en by afloop van die Tweede Wereldoorlog is Moesman talle kere genooi om praatjes oor die siener te lewe. Baie geleentheid het hy selfs een verhoog met generaal Kemp gedeel. Boereorganisaties waar regeringse beleid teengestaan het, het ook eiwere gepoog om op die hoogte van die uitleg van sienerse visioene te bekom. Een van die kultureel politische organisaties wat baie moeite in hierdie verband gedoen het, was die Ossewa brandwag. Op een vroere stadium van die Ossewa brandwagse bestaan, was Moesman een eiwerige ondersteuner daarvan. Met der tyd het hy skeptis geraak oor die organisaties en motieve en hulle rol. Die finale keerpunt het waarschijnlijk gekom, nadat hy op uitnodiging van studente van die Universiteit van die Oranje Vrystaal, een praaikie in Bloemfontein gelever het, waarna hy een besoek aan Dr. Hans van Rensburg leier van die Ossewa brandwag gebring het. Na hierdie besoek het Moesman sy gesintheid jens die Ossewa brandwag daadwerkelijk verkoel. Met der tyd het hy een felle kritikus van hulle politieke standpunte geword. As gevolg van sy uitgesproke kritiek is Moesman twee keer dier ondersteuners van die bewering in Vryburg aangerand. Nog een rede vir Moesman sy ontnuchtering in die Ossewa brandwag was, nadat hy die visioene van Anna bekom het, Hy het funksie van die Ossewa brandwag in Lotterse Café in Vryburg bijgewoon het. By hierdie geleentheid was daar het Dominie Stander, generaal van die Ossewa brandwag in Transvaal en ander prominente lede van die Ossewa brandwag teenwoordig, namelijk A. Della Rij, hoofdkommandant van die Ossewa brandwag in die West-Transvaal, Frank de Klerk en Berg Grober. Moesman is dier Dominie Stander eenkant geroep en hy is gevraag, dat hy sy boek moet druk, want sy boek is meer werk as die hele Ossewa brandwag organisatie. Moesmanse standpunt was dat die boek nie op die stadium gedruk kon word nie, vanweer die noodregelaties en omdat die visioene Engelandse ondergang voorspel. Domi Stander was echter van mening dat die boek nie dier die sensorse hande mis gaan nie, maar privaat verspreid mis word. Hy het geweet van die drukkerij in Johannesburg waar die boek gedruk kon word. Soedra die gedrukte boek gelever is, so dit met motors oor die hele land verspreid word, soos warm brode. Hy het bijgevoeg dat Moesman mos gewillig is om die opoffering te doen en dat hy, dis nou boy Moesman, die boek moes bring, dan gaan hulle oor Harbeesfontein na Johannesburg. Een paar daal later het speeders inderdaad op die plaas lang laagte opgedaag en die lasbrief van die landros van Vryburg voortgelees wat onder hulle gemachtig is om Moesman sy huis te deersoek vir een proefskrif. Moesman het die politie sy besoek vertolk as een resultaat van een Ossewa brandwag lid, wat in Lotterse café teenwoordig was en die inlichting aan die regering oorgedraai het, in die poging om die druk van die boek te verongeluk, en wel van weer Dr. Standerse opmerking, 
dat die boek voor die volk meer werd is als die hele Ossebaal brandweg. Tijdens die deersoeking van Moesmense woning het die speders nie die visioen bundels gevind nie. By afloop van die soektocht het sy San Koen weer die soektocht geleid het, Moesmen gevra wat volgens siener is die toekomst vir die boerenvolk. Moesmen het geantwoord dat die boerenvolk een republiek sal kry by die afloop van een donker tyd in die boerense volksgeschiedenis. Hierop het sy San Koen gemeen Dit zal financieel moeilijk wees, waarna Moesmen hom daarop gewys het, dat die boerenvolk een volmaakte republiek zou kry, sonder een penniese skuld. Tijdens die gesprek het, speerder Pieterse genoem, sy broer geloof vast aan die sienerse voorspellings, maar hij staan bra skeptisch daar teenoor. Of Moesmen sy vraag aan Pieterse, waarom hom wou arresteer, en nie generaal Smits ook nie, het die speerders uitgebars van die lach, Moesmen het daarop gesê, Smits glo ook aan die siener, en dat Pieterse moet de brief van Smits skryf, om hom te vra of hy aan siener glo. Indien Smits dit zou ontken, het Moesmen gesê, was hij bereid om zelf van Smits te skryf, en aan hom te sê, hy is een leenaar. Pieterse het bykbaar geskrik, want Moesmen het hom bereidwillig verklaar, om zelf van Smits te skryf, en deze antwoord aan Pieterse te wijs. Moesmen het die daak by die woord gevoeg in die brief aan Smits geskryf, waarin hy om deel dat hy weet Smits gloe aan sienerse voorspellings. Omdat Smits in 1924 die parlement op die sienerse advies ontbind het. Hy het ook vermeld die siener het gesê Smits sal die republiek beleef een mededeling van siener aan Moesmen in 1919 by generaal Louis Bota sy dood, waar tijdens die siener ook redes gegee het vir die feit dat Bota nie een staatsbegrafnis gegund sy word nie. Die siener het ook gesê, Smitse probleme gaan baie groot word, en Engeland bid, Amerika moet om help, en nie die Heere nie. Voorts het die siener van Amerika gesê, hy sien een span rooi witrig osse draaiende bondel, wat beteken dat Amerika nie sal help nie. Moesman het bijgevoeg dat hy vra nie geld van Smits nie, slechts toestemming om die sienerse voorspellings waar die waarheid is, oor die lengte en breedte van die land te verspreid. In reaksie op Moesmense versoek, het hy antwoord van die eerste ministerse kantoor ontvang, waarin hy meer gedeel is, Smit sê, dat het nie nodig is om toestemming te verkry nie, en dat Moesmen moet aangaan met die goeie werk. Vanuit boere geledere, het die aandring om die visioene en die betekenis daarvan te publiseer, toegeneem soos die politieke omstandighede, vir die boerenvolk alle moeiliker geword het. Nie net individue het versoek aan Moesmen in die verband gerig nie. Groepe het bewegings van stapel gestuur om die publikatie moendlik te maak. Moesmen is ooral oor as die gesaghebbende oor die visioene en verklaring daarvan beskou. Die feit dat hy oor so'n lang tydperk as vriend, vertrouweling en kinder van die sienerse visioene beskou is, het het hom die ideale persoon gemaakt om die saak aan te pak. Sowel die volksblad boekhandel als voortrekker pers het versoeke aan Moesmen gerig om een boek oor die siener saam te stel en vir publikatie voor te leen. Moesmen het echter nooit zijn manuscript voorgeleen nie. Voor Moesmen sy dood het hy die dokumenten, foto's en gedenkstukke in sy dokumentatie wat op die siener betrekking het, aan sy dochter, Nelly van Seil opgedra, met die uitdrukkelijke versoek, dat het nie, soos hy dit gestel het, in jingo hande moet val nie, omdat dit verdraai kan word. Tot en met haar dood enkele jare gelede, het van Seil toegewaai haar vaderse documentatie versorg. Wat een ongelooflike verhaal, die van Boy Moesman, Hy het so na by Siener geleef. Hy het elke visioen wat Siener gesien het, neergeskryf. Vir ons weer die maak van die Siener dokumentair deel 1, wat te ondervinding om net daar op visioen koppie te loop en net te dink, hierdie volksman, hierdie godsman, wat vir sy volk so baie gedoen het, dat hy hierdie visioene toevertrouw het aan Moesman, maar weer eens as gevolg van politieke inmengerij en politieke verskille, 
is hierdie boek nooit bekom nie. Weet jy dat waar is hierdie geskrewe boeken wat Boy Moesman geskryf het? Ons wil het graag voor ons nageslag wees. Ons wil het graag behouwe maak. Die tijd is nou rijk voor die boerenvolk en voor ons nageslachten om te weet wat lever ons in hierdie toekomst voor. Ja, baie keer word al so dikwels gevra as ons kyk na die probleme wat ons tans in Suid-Afrika het met die plaasmoorde, die werkloose mense wat al is, die honderde wit blanke nedersettings. Waar gaan dit alles eindig? Al wat ek kan sê in die diepte van my boerenhaardheid is, as die boere vol, en ek glo siene van Reinsburg, het het ook gesê, as die boere volg nie terugkeer na hulle geloftes toe, die bloedrevier geloftes, die majuwa geloftes, die parekraal geloftes, en die van Riebeek geloftes, is alles tot niet. Maar dit is blijend om te weet, dat na alles wat nog moet gebeur, en gaan gebeur, dat ons weer die vierkleer sal sien wapper. Vir my was dit een ongelooflike ervaring, so ook vir my vrou, om die graf op te gespoor het van hierdie man, Boy Moesman. Ja, net so Sine van Rensburg, die die hele tweede vrijheidsoorlog gegaan het, met net een bybel aan sy sy, so wil ons eer bring aan hierdie groot man, wat alles neergeskryf het. Dit is toch so jammer, dat hierdie boek nooit gedruk was nie. Daarom, met die onruid van oom Okkert van Rensburg, bysiene van Rensburgse graf op Sendlingsfontein, het hy gesê, dat die mens baie versichtig moet wees, om die boeken van Siene van Rensburg te lees, want daar is sensasieskrywers hier buiten, wat onwaar hier een kwijt raak, en daardoor leens vertel, en dit is waarom hulle boeken verkoop word, en dit is hoekom die boere volk, nee, wanneer hulle dit lees, heel te mal in verwarring kom. So wees versichtig. Maar nogtans, baie dankie vir u ondersteuning. Ek hoop dat hierdie stikkie waardevolle geskiedenis, wat ons vir u nou gebring het, ook dat u dit in harte sal neem. Lang lewe die boere volk. die selfde symbool het die selfde betekenis behou, dwars dier sy lewe, soos by voorbeeld, wat kan ek nie. Die ekonomie, die geelperske in Suidwes, die ekonomie, ons ook ekonomie wat tot niet gaan, het gesê die geelperske boom, die productieve boom, word die Cypressboom. Aan my pa het hy gesê, dat Ons geldstelsel sal so min werd word, dat jy jou huis sê, ek sien, jy kom dier Johannesburg sonder jou hoed. Dan sien hy stof op, en dan raak generaal de Larry weg. En dan sien hy een swart trein met baie blomme, gaan van Johannesburg na Lichtenburg. Dit was basis die hele visioen. Hy sê, kyk daar, dit moet een groot gebeurtenis wees, want hy sien een massa mense die gaan na Lichtenburg. Hy sê, en oorals sien hy tussen daar die massa mense, waar die vier kleur gehuis. Hy sê, treine loop tot in Lichtenburg en daar stop hulle. Hy sê, in Lichtenburg sien hy daar groot gebouw met die deur aan die suide en die deur aan die noorde kant. Hy sê, en ek sien een massa mense aan die suide kant voor daar die deur. En dit was die hervormerse kerk. Hy sê, en ek sien sies persoene 
die dra een doodkus en daar die maar hulle kom in, het die deur aan die noorde kant, een van de huis zes personen, die steek sy hand uit en die ontbloot daar die gezicht, en toe hy die gezicht ontbloot, is dit een koos de la reise gezicht, nou dit het plaas gevind met die begrafenis van een koos. Die halsnoermoorde, het hy so gesien, hy sien iets as een mensekop kom uit, hy het een wit boorkie aan. Die wit boorkies verander aan gomlastiek bande. Dan leer daar ook een zwart uit. Die militaire kleren. Generaal Bota. Sak achter oor, dit beteken hy sterf. Hy het sien die beie pak op hom. Toe het later vir my pa gesê, boy, ek het een fout gemaakt. Dit was nie beie nie, dit was brommers. Generaal Loeibote, hy het gesien, generaal Loeibote had selfmoord gepleeg, hy het sy polse gesnui, omdat generaal Bote die mense wat die griep gehad het, toegelaat het, wat van die oorlogsfront in Europa gekom het, toegelaat om die land in te kom, hy het gesê, laat hulle vakantie en hulle verlof kon geniet, so dat hulle kan terug gaan om te gaan vech. En dan sien hy hierdie een, ek gaan hom nie verklaar nie, en elke een wat ding kan hom self verklaar. Ek sien een skoon geskeerde jong man wat aankom. Die sekel is krom. Die waans vlug by my verby. En perderuiters, bewegings, staan in lang rye langs die verbygaande vluchtende waans. Hulle doen niks. Een paar bruin perde gaan terug in kampe. Afscheiding. Een vaalhoed en een kombers wat hang kom in die gezicht, as ook een seepot met water, een seepot, water is nies, seepot is water wat troebel is, en vlees wat aan hout te hang, moorde, aan die ooste kant, die hout draai, en dan kom dit na die weste, die moorde gaan beweeg ook na die weste kant, wat skimmelperde, verskyn voor een huis, die moordenaars, verskyn voor een huis, En dan is Swartoot waar om Lanfer gesit is, wanneer die moorde voltooi is. Oom Boy Moosman, boosom vriend van oom Klaasie, skryf dat hy aan oom Siener gevra het, hoekom ons nie die Afrikaner sappe, liberaliste, van die gevaar kan oortuig nie. Sienerse antwoord was kort en krachtig. Ek het hulle oog gesien, dis wit soos die dier wat blind is en het peel uit, maar ons kan hulle nie oortuig nie. Toe sê Siener vir my persoonlijk, Boy moes man, hy sê, kyk, jy sal my raad vat, want ek sien, ek kap die doringbos wat in die volkse pad is, kap ek af. In die aantekeninge staan, iemand sê tot my, dis nou aan die siener, jy, die Afrikaner volk, hy is die symbool van die Afrikaner volk, jy sal van brood en water lewe, die Afrikaner volk sal zwaar kry, by tye minder en by tye meer, totdat jy van die vrug sal geëet het. Die druif is toch, is die geloof, die druif is die geloof. Oom Niklas was baie, baie bekommerd, het my oom altyd vir my gesê, oor die twis en tweedrag onder die geledere van die Afrikaner volk. En hy het baie daarover gepraat. Kijk, oom Niklas het self baie kere dienste gehou en alles, en dit was eindelijk baie van sy thema's geweest om oor hierdie ding te praat. En altyd die mense gemaan om minder te beklui onder mekaar en die kere te gaan, maar dit is maar nou ongelukkig soos ons Afrikaner nasie is. In baie gevallen sien die een nie die son oor die ander eens kyn nie. En dit is vir ons fataal. Ek meen, as ons die wee van die Heere gaan los dan kan dit net nie met ons goed gaan nie, want ons voortrekkerse geloof was so sterk, dat net geloof hulle by die slag van bloedrefiek doorgedraad. As ons maar net daar die geloof kan heen, dan kan ons seker wees, dat nou, wat nou hierdie ding is, baie erger is wat dit gewees het, maar dan is daar ook nie gevaar, dat hierdie ding van ons, waar in ons nou is, probleme gaan gee nie. Maar as ons die Heere aan ons kant het, dan het ons mis niks om voor te vrees nie. Maar soos ek altyd sê, God is liefde. En waar liefde is, 
is die Heere teenwoordig. Maar, als daar niet liefde is, nie, dan is God niet daar niet. En als onze Afrikaners so onder elkaar bekleed, dan kan ons moes nou maar net verwachten dat die Heere sal nie saam met ons wees nie. En wat kan ons dan verwachten? Ons kan ons nie sien van ons verwacht nie. Ek het die mense gewaarski en gesê, ons moet oppo beklee, ons moet oppo om mekaar slecht te sê en te kere te gaan, want ons geschiedenis en die van Israel loop baie nou saam, soos wat die Bijbel dit vir ons vertel. En Israel is een ballingskap weggevoer omdat hulle nie wou luister nie. Ons is niet beter as Israel nie. Ons kan in ballingskap gaan en ek is bevrees die mensen wat onder ons gestaan het vir de kades en de kades, jy kan amper sê eeuwe, daar die mens is nou oor ons. En ons het niet een kees en nie, want as die Heere dit wil toelaat, dan doen hy dit. Ek dink, ons moet ons bekleed en beginne los, zodat so ons die Heere meer aan ons kant kan kry. Dan glo ek, dan gaat het met ons beter gaan in hierdie land. Ek glo so. Volgens oom Niklaas, zal die volk weer terugkeer naar die pad wat God voor ons bepaalt, het, en sal dinge weer in eie hande neem, en die vijand zal koersloos op die vlag slaan. Oom Niklas het vir die mense gesê, het vir oom Boyle gesê, wanneer die parlement in wanorde uit mekaar gaan, en hulle soos Makoua is te kom, dan sit ons op die pere, dan is ons gereed, dan gaat ons Priska toetrek, en bij Priska, daar wordt ons voorzien van gewere en ammunitie, want in daar die tijd zal ons dit niet heen. Wat ik nou al kan zien. En ons het eindelijk niet meer beheer oor dit nie. Meen, menselijk gesproken is die beheer van die wapens niet meer in ons handen nie. In elk geval, uit die sê, sê voor ons daar gewapen het, dan is ons daar omdraai, dan sien hy, is ons hoorongskerp. En dan, trek ons daar vanaan terug. En by Kimberly daar rol ons die eerste blauw uisterklippe in. En van daar af trek ons vereniging en daar rol ons die volgende uisterklippe in. En hy sê, en dan, die slang wat hy uit Rhodesia sien kom het, by my verking gehengel het en toe naderend tot by vereniging gegaan het en daar opgerol het en gaan le het. Daar die slang en ook die ou waarwiel wat uit die oostelike provincie aangerol gekom het en verloore velling en dan verloore speek, maar na mate dit nader kom hierna toe, dan word dit een nieuwe wiel. Om nie klaas te sê, soos sy het het gesê het, dis ou Engelse wat achterblij. Hulle sal nooit weer iets aan ons kan doen nie. Ons kan hulle maar haar los. Maar ek dink, in sy tyd, was die al, aller een vijand, was die Engelsman gewees. Ons kan nie dit vandag meer sê nie. Want dit is werkelijk nie meer al vijand wat ons het nie. Ek dink ons het een baie groter vijand in die communis, as wat ons in, in die Engelsman het. Maar soos wat die ou boere gewees, hulle was nie lief vir die Engels nie. Nou ja, en ek glo, dit sal dat maar, dit sal dat maar, ek noem dit altyd vijande van ons Zuid-Afrikaanse volk wees, wat sal maar naderhand gepad, is die ding vir hulle wie warm word. En as ons nou die blauwe eister klippe by, by vereniging inrol, dan sê hom nie klas, dan sien hy die slang sy kop vir die eerste, want hy kon die slang wat uit Rhodesia het gekom met sy kop nooit sien. Maar wanneer hy die blauwe eister klippe daar inrol, dan sien hy vir die eerste keer die kop van die slang, dan bars hulle uit recht oos, en hulle vlug af Durban toe, en by Durban, gaan hulle op die skepe, en dan skiet hulle terug, hy het gesê vir hom, boy, boy, daar sal julle so'n bykie mense moet hou, om hulle bykie recht te hou, want julle kan dit moest doen, maar hy sê, as hulle daar op die skip klim, dan sien hy sy ou staat die bybel slaan vir hom op, en hy, en hy lees Exodus 14 vers 13, Hierdie vijand, soos jylle hulle vandag sien, sê jylle in die eeuwigheid nie weer sien.
vrienden, op hierdie warm somers maart 2017 het ons nog weer eens een ongelooflike ontdekking gedoen wat so deel is van ons boervolkse geschiedenis. En ik wil niet bij voorbaard sê, ik sta niet met disrespect hier op hierdie graf nie. Want als je ziet vandaag hoe lijkt hier die Vrijburgse kerkhof, dan is het een schrijende schande. Nee, dat hier die land van ons, waar ons groot geworden is, waar die boeren vol groot geworden is, Vrijburg, nee, ze kerkhof zo so lijkt vandaag. En samen dat wil ik zeggen, hier le, iemand met een ongelooflijke kennis van Siner van Rijnsburg, namelijk Boy Moesman. Nou, Boy was een boezemvriend geweest van Siner van Rijnsburg. En hij het op die plaats geblij lang laagte en die destruk van, Vry, van Vryburg. Het is een Vryburg in Zwijze Reineke. En hij het ongelooflijke werk gedoen om Siner van Rijnsburg zijn visioenen, wat hij gekregen heeft en wat die toekomst voor die boerenvolk in hierdie land van ons, Zuid-Afrika, en nou. Nog te beter heeft iemand met de naam van professor AVG Raad hierdie boek gaan schrijven. En die ene kant is het een baie insegevende boek en die andere kant is het ook een beetje te leer sterren. Want die professor volgens Oom Okker van Reesburg op Ottosdal het foto's wat in sy besit was, wat van die een geslag naar die ander geslag oorgedra was, bij Oom Okker geleen en tot vandaag toe niet aan hom terug bezorg nie. En professor as jy hierdie opname sien, dan vraag ik maar met de boere hart, jy het ongelooflike werk gedoen om hierdie boeken te schrijven. Ook zo so oor die concentratiekampen. Gee alsjeblieft om okkertse se foto's terug. Dit behoort aan die familie. Maar die schrijven wat ik gedoen het ook oor Boy Moesman is niet onbeschrijfelijk. Nou kortliks, ik ga vir u later een gedeelte so goed uitlees uit hierdie boek uit. Bietjie meer van Boy Moesman en wat hij alles gedoen het. Nou op die plaats lang laagte die beeld met die hal op lang laagte die beeldmateriaal wat je nu ziet, dat was die woning geweest van Boy Moesman. En van daar af moest hij te paard gereden naar Oom Siner van Rijnsburg toe op Rietkuil, wat 60 mijl was ongeveer 120 kilometer. Ik zal het niet weer corrigeren in die boek, maar van zijn plaats af. Lang laagte tot bij Rietkuil was het 160 kilometer. En dan had hij zo toe gerei om die visioene wat oom Sine van Reensburg gehad het, Nicolaas van Reensburg, neer te schrijven. Nou hier is een paar voorbeelden. Hier is een voorbeeld van een brief in sy eie handskrif oor die visioene wat Sine gezien het na die Tweede Vrijheidsoorlog. Wat leven hier die boerenvolk van ons voor? Dat is onbe onbeschrijfelijk als je eens kijkt naar ons is een paar dagen na die 8 maart 1974. Toen Boy Moesman te rustig geleerd of te rustig gelaat is. Hier zo in, in Vrijburg. En in die tijdperk toen hij hier die visioene neergeschreven het, wou hij dit voor die boerenvolk als erfenis bewaarheid. Niet. Zoals wat hij dit neergeschreven heeft, toen hij langs Sinder van Reensburg op Rietkuil gezet het. Maar ongelukkig heeft daar een twisterij twist of een of, of, uh, uh, verschil tussen die Moesmans of een boy Moesman in die van Reensburg gekomen, want hij wel niet gehad het, hij moest hier die visioenen neergeschreven het nie, of in een boekvorm niet. En daar was een, een predikant op Dalstroom, wat toen ook voor een boy 
uh, brief geskryf het om te sê, maar hy het alleen recht om die visioene wat Sine van Rensburg sy sister neergeskryf het in die boekvorm te sit. Nou ek en myself en dink, ons het nou van Johannesburg af, waar ons bly in Rode Poort, die route wat ons vandag gerei het, is omtrent 450 kilometer, om hier vanmiddag hierdie graf te ontdek. Niemand was seker gewees nie, ook nie die geologische vereniging, kon vir my gesê het, waar is die graf van Boy Moesman nie. En vir my, vir my vrou, vir Johan Sjebrante, vir sy vrou Christa, en vir een vriend van my, Jakko Diedriks. Misschien sal jylle dit dat nie nou besef nie, maar in die jare wat kom, wat het dit vir ons boerevolk beteken, om hier die persoon, wat so na aan Siener van Reisburg gelewe het, sy graf te ontdek, hier die verwaarloosde, toegegroeide graf, hier, hier op Vryburg. Maar, uh, uh, oom Boy, sy sister, het later van tyd, het sy in besit gekom van al die visioene wat hy neergeskryf het en die laaste keer wat ek van weet het sy in Kimmerli geblei en ek wonder wat het van al die geskryfde felle papier geword precies soos wat Sienaar van Rensburg het aan Boy Moesman vertel het as jy dalk weet asjeblief laat weet my want die, die dokumentair is nie volledig as ons dit saam met dit daar so byvoeg nie. Maar wat een ongelooflike verhaal. Nee, dit wat hy deurgemaak het, kom dat ek hier vir u sê, is ek vandag, ek is nie ou wat perde ken nie. Nee, een kilometer moet rui met een perd, sal ek syke vir een week nie kan loop nie. Maar die perde was hulle enigste reiding gewees in die tyd. En om van sy plek af 160 kilometer, dis 100 mil, in die, in die oude terme, te rui met die paard, om dan, al sy visioene neer te skryf, sit nie in enige manse broek nie, dit kan ek vir u, u verseker, en, ek glo, achter elke groot man, staan een groot vrou, en ook aan sy vrou, wat hy so leed, daar is nie baie geskryf, oor haar nie, maar die erfenis, die nalatenskap, wat hulle vir ons, as boerenvolk gelos het, nee, is net, is net onbeskryflik, en as jy hierdie boek van professor Raad bekom, daar is baie van sy visioene wat hy geskryf het. Nou net soos wat uh, Boy Moesman besorgd was, dat die rechte goed gepubliseer word, so het daar ook in die tydperk ander mense gekom en van sy visioene by sy sister Sine van Reisbergse sister afgeskryf en natuurlijk ook maar hulle eie goed bijgevoeg so wat werkelijk daar geskryf was is toen nooit werkelijk opgeteken nie die goed het verdraai geraak daar het onwaarhede saam met die geskrifte nie in korante en publikaties verskyn tot op so mate dat Boy Moesman vir die Transvaler een brief geskryf het en gesê het dat wanneer daar sikke briewe verskyn het, wat hier die waarheid was nie, vir hulle gesê het, hy sit met die, die rechte oorspronkelijke briewe, dit wat nou daar gepubliseer word, is die die waarheid, en het Sine van Rensburg nooit so iets gesê nie. As ons nou kyk in die omstandighede waar ons is in Zuid-Afrika, is hierdie land, as ek kyk na hierdie kerkhof, nee, besig om te vergaan, as ons kyk hoe toegegroei hierdie kerkhof is, die stasies op pad, nee, die toestand wat hierdie boerenvolk hom op die oomlik bevind, is dit skrikwekkend. Is dit om van te ween. Ek gaan nou vir my vraag, maar wat moet ons doen as een boerenvolk om weer op te staan en te sê dat God na ons gebeure gaan luister? dan kan ek vandag vir u sê, soos wat ek hier so staan, as die boerenvolk nie terugkeer na die geloftes wat ons gemaakt het aan God nie, soos wat die bybel sê, sal ek die werke van jylle hande verwoes. Ek, ek, ek kan nie vir u beskryf, 
Als jij een geliefde gehad hebt, een ma of een pa of een broer of een zuster of een vrouw, en hulle is hier begraven, hier in Vrijburg, en dan praat ik niet van die andere kerk over nie, en die sien hoe lijkt dit, nee, dan is daar een treurige, treurige toekomst. Vergeet van die nieuwe profete wat nou deels daar so veel op die nies is, wat saantrekker reel met die reenboog nasie. Nee, God gaan het niet recht maken als ons niet geloofde daar weer eerbiedig nie. Dat is al wat hij van ons wil hee. Ons moet terugkeren naar ons geloofde daar toe. Dan zal hij hierdie volk red. Maar wat de ontdekking vandaag op hierdie zondagmiddag na kilometers te rij, en hoeveel oproepen Johansje Brandtie net nie vir ons gemaakt het, nee om uit te vind waar is hierdie graf nie. Maar dan wil ik ook voor die moesman familie sê, die opa of die pa of wie ook al, wat ik ook al van jullie was, mensen, uit de boerenhart uit, is het een skande, dat iemand wat zo so goed het rol gespeeld het in die boerenvolkse geschiedenis, zijn graf zo so verwaarloos moet worden. Oom Piet Bota, wat boer op koster, sê zulke ware woorden. En ik haal hem aan. God geeft die melk. Maar jij moet die immer geven. Ons kan niet verwachten van andere volkeren. Al wordt hulle betaal om het te kom schoon maak. Nee, want het betekent niks voor hulle nie. Hierdie mense, wat een groot deel voor ons volkse erfenis gedoen het, mag niet vergeet word nie. En daarom doe ik een beroep op u hier in Vrijburg. Ik doe een beroep op hierdie moesman familie, dat jullie moet opstaan, nee, en jylle erfenisse goed moet bewaar. Ons nageslag, ek is 55 jaar oud, is die laatste persoon wat die waarheid voor ons kinders kan vertellen. Dat die terroristen waaraf was, niet die helden is, wat hier die land vandaag opgebouwd het nie. Maar mensen zoals Boy Moesman, zoals Sinner van Reinsburg. Ja, daarbij wil ik zeggen ook, die Bijbel praat van profeten, maar die Bijbel praat ook van valse profeten. Luister en kijk en lees wat Sina van Rensburg geskryf het oor die toekomst. Maar wees verseker dat God die Alpha en die Omega is van hierdie leven van ons. En al het hy hierdie goed geskryf en al, misschien is het per toeval, dat wat de ou sien in jou levenspad en wat heidiglik in Zuid-Afrika gebeur het, dat ook nie per toeval is oor wat hij geskryf het nie maar dat dit die waarheid is wat een borden is. Maar, zoals wat ik in Redersburg ook een documentaire gedoen het oor die Anglo Boere Oorlog, en ik haal aan wat hierdie ou gesê het, en ik voeg dit bij hierdie, hierdie documentaire, glo in God, maar hou jou kruid droog. Want, jij wordt vrij geboren, maar voor jou vrijheid, zal jij moet weg. En daarbij wil ik zeggen, ik bedoel niet, ja, ga vat naar je geweer, alhoewel ik mijn vier wapen langs mij heet, want ons het vroeger rijdt Johannesburg uit. En ik denk vandaag is het niet raadzaam om niet die weet in zulke plekken te gaan keien en te verwachten, ja, je weet, je moet nou niet aangevallen worden. Nee, ik zeg niet dat zal hier gebeuren, nie, maar mens moet paraat wees. Maar gloeien God, keer terug naar jullie geloofdes toe. En God zal hier die boerenvolkse land weer vir hulle teruggeen. En daar is baie boere wat hierna zal kijken. En ek wil net vir julle sê, ons gaan herinzien. Hier is ons geboorte land.